Hello à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question que tu te poses très certainement. Et cette question, c'est est-ce que tu es fait pour être entrepreneur Ou comme j'aime le dire, est-ce que tu possèdes le Startup Spirit Eh bien, c'est capital parce que si tu regardes les études, tu verras que 45% des bonnes idées ont foiré lamentablement. Elles se sont plantées. Elles ne se sont pas plantées parce que le concept était mauvais. Pas du tout. Elles se sont plantées parce que la personne qui portait le projet n'était pas la bonne. Elle n'avait pas assez de self-leadership. Ou en d'autres termes, elle n'avait pas le starter spirit. Donc tu comprends pourquoi c'est aussi important d'avoir cet état d'esprit, de le développer et de le cultiver si tu veux connaître le succès. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, il semble que tout le monde veut devenir entrepreneur. C'est vraiment le, le truc à la mode, hein, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Même les jeunes souhaitent devenir plutôt Mark Zuckerberg ou Elon Musk plutôt que d'être joueur de foot ou chanteur de rap. Tout le monde cherche de la liberté et du sens dans l'activité professionnelle. Donc on n'a jamais eu autant de candidats à l'entrepreneuriat. Mais alors attention, il faut être hyper prudent. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est avoir un état d'esprit particulier. C'est être capable de prendre des risques, avoir une grande confiance en soi, faire preuve d'une un, grande connaissance de soi aussi, et surtout d'un grand degré de maturité. Comment savoir si toi, tu possèdes le Starter Spirit et si tu vas pouvoir prendre ton idée à la transformer en succès malgré tous les obstacles Eh bien, selon moi, il y a cinq points que tu peux tester pour voir si tu as l'état d'esprit d'un entrepreneur. Le premier test, c'est est-ce que tu es super motivé Le Starter Spirit, c'est être motivé à 300%. Ne jamais avoir de faille dans sa motivation. Être capable de passer au-dessus des obstacles, des difficultés, de se relever le matin toujours avec la fleur au fusil, de prendre cette idée, de la porter, même quand c'est difficile. Comme disait Confucius, trouve ta passion et tu ne travailleras plus jamais. Il faut être dans la zone de flow. Le deuxième point du test, c'est est-ce que tu possèdes un super pouvoir Là, je vais reprendre un concept que Pat Flint a expliqué dans son livre qui s'appelle Will It Fly, qui dit qu'un bon entrepreneur, quelqu'un qui a vraiment l'état d'esprit d'un starter, c'est quelqu'un qui a un talent incontournable, quelqu'un qui a quelque chose d'injuste quelque part, hein? quelqu'un qui, qui possède une compétence que les autres n'ont pas et qui va pouvoir exploiter à fond pour créer son business, lancer son idée et aller jusqu'au succès. Alors si je prends mon cas par exemple, ben, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours eu la capacité à comprendre les gens, à voir quelles sont les tendances de consommation. Ben, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans le domaine du marketing. Donc trouve véritablement un domaine dans lequel tu as du talent, cultive-le à fond, Va à fond sur tes forces et laisse de côté tes faiblesses. Le point numéro 3 du Starter Spirit, c'est un optimisme à toute épreuve. Un starter, c'est quelqu'un qui ne voit jamais les difficultés comme quelque chose de stressant ou quelque chose d'insurmontable. Au contraire, une difficulté, un problème, c'est égal à un challenge. J'ai envie de me dépasser, ça me permet de me grandir. Et ce challenge, je vais trouver une solution pour résoudre cette problématique. Et chaque problématique est une opportunité de devenir encore meilleur. Le point numéro 4, du Starter Spirit, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques. Un entrepreneur doit prendre des risques. Calculer, hein. attention, l'idée, ce n'est pas d'aller se planter la tête dans le mur volontairement. Non, il faut quand même faire preuve d'une certaine prudence. Mais il faut être capable de prendre des décisions dans l'incertitude, de suivre ses initiatives, d'avoir un feeling et d'y aller à fond. Donc, ça réclame une grande confiance en soi et une grande capacité à sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est quelque chose dans lequel on se sent bien. Mais attention, rien de bien excitant, de sexy ou d'incroyable se passe dans cette zone. Le cinquième élément du starter spirit, c'est une capacité de concrétisateur en dehors du commun. Un starter, c'est quelqu'un qui est capable de prendre une idée et de la transformer en action concrète tous les jours, avec une énergie sans faille. C'est un hustler, comme j'aime bien, comme c'est noté ici sur mon t-shirt. Hein. C'est 100% d'énergie, je lâche jamais rien. Et je transforme une idée en quelque chose de concret via une action de tous les jours. Une bonne idée sans une réalisation extraordinaire, c'est du bullshit, ça vaut rien du tout. Toi-même, peut-être que tu connais des gens qui t'ont dit « Oui, mais j'avais eu l'idée de Uber, de Google, mais euh, je l'ai eu avant les autres. » Mais ben, Oui, tu l'as eu avant les autres, mais tu ne l'as pas réalisé. Celui qui a gagné, c'est celui qui a été capable de prendre cette idée et de la transformer en quelque chose de concret. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Tu as découvert les cinq points qui, selon moi, font l'état d'esprit d'un entrepreneur, le Startup Spirit. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Et si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, c'est toujours extraordinaire de pouvoir échanger avec toi. Et si tu veux recevoir de manière plus régulière et plus rapide des conseils pour inventer ton futur et créer ton business, eh bien, souscris à mon, à mon channel, histoire ben, de rejoindre le club des starters. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, je te souhaite plein succès et surtout, n'oublie pas, be a starter